there is the first part, which is for me the kind of ancient part and representation of the bigger powers, if you like. You know, I kind of like this kind of some mythical and even uh, ancient archaic taste. And this is actually re really the representation of the musicians and who are also for me got this dehumanized forces. I always work with uh, with the intuition. So if some music intrigues me or fascinates me or, or uh, brings you know you know emotions and in a way visions, then then I, I I feel that there is a connection and I, this is something that I could actually work on and work with. And and this is exactly the case with with uh, Vox Palene. It touches so you know deeply something in me. And also I think it is enough open for an extra layer, an extra visual layer, choreographic language. We touch something essential, you know, like, like this ritual essence of music and dance. Especially this piece, I think, which gets its inspiration from the sounds of nature. And I think from this, you know, very deep place, timeless place, I think this is a very sensitive piece. And also this, this collaboration with the musicians is very uh, essential, essential and, and very vulnerable also. And I think, you know, um, the way also how, how you know, Pierre and, and Sophie and Hideki, how they are playing is, is, uh, is kind of like uh, breathtaking. Some, it, it really actually affects me and every day is different. And, I, you know, the sensitive between us four is, is a crucial element for this piece. I think it's surtout au départ, it's plutôt bon départ, it's sa choreography, bien sûr. C'est lui qui, qui, qui a, a tout décidé. Et nous, on est un petit peu plutôt à, À, à le soutenir dans, dans, dans la façon, dans, dans ce qu'il souhaite faire en fait. On a reparlé un petit peu des tempi, certaines choses ont été un tout petit peu révisées, mais en même temps, il y a une, enfin, je trouve une, de sa part une souplesse, c'est-à-dire je pense qu'il accepte très bien qu'on puisse changer nous-mêmes peut-être un, un tempo, et à ce moment-là, il s'adapte et effectivement, il, il réagit. Alors, il y a plusieurs utilisations, mais la, la principale, c'est celle du début, où cette espèce de, de, de cri de baleine, où je dois chanter en même temps, dans l'instrument, sur la même hauteur. Donc ici, le chant. Dessus, des petits battements de doigts. On entend, ça, ça, ça fait varier le son. Donc on a vraiment une, une, une utilisation de la voix. C'est vraiment quelque chose de, je pense, qui, qui marque la pièce dès le départ.
Et là, il dit qu'il m'arrête, tchou tchou. Dans Vox Baleine, à part de, de, de jouer au clavier classique, je dois jouer beaucoup à l'intérieur du piano, sur les cordes, soit le simple utilisation de pincer les cordes ou des, et des glissando. En pinçant les cordes, on touche légèrement avec le, les, les trombones. Ça zingue. Là, ça fait... Il va utiliser dans le passage à la musique indienne. Donc ça, ça, ça ajoute la variété de son. Lissando, c'est comme cluster, donc il y a toutes les notes. En gardant une certaine note au clavier, d'abord, on, on, on appuie la pédale sustain, on joue ça. Et on enlève la pédale, il y a juste un accord qui reste. Dans Vox Balenaire, tous les effets piano, ça sert à ajouter, euh, compléter le voyage de baleine, mais dans le temps et dans le monde. La partie de violoncelle est plutôt en général élégiaque et je crois résume bien le, le, le double aspect de cette musique qui est à la fois fortement modale, voire tonale, et à, à tonale libre. Ce qui, il faut quand même rappeler que ça date de 1971. Ce n'était pas encore tellement courant. Maintenant, ça nous semble, le mélange nous semble naturel entre le, le, la modernité et le, un certain, une certaine nostalgie, mais à l'époque, c'était très, très, très original. Donc on a un violoncelle plutôt très élégiaque avec quelques effets particuliers, un usage abondant des, des sons harmoniques. Et aussi un effet qui a été énormément pillé par tout le monde. C'est un glissando qu'on appelle de, de mouette, c'est-à-dire avec un, une, une fréquence qui, qui revient sur elle-même à cause d'une façon particulière de déplacer la la main sur la corde. For me, the musicians, they are kind of representatives of something ancient and something kind of like ageless and, and, and eternal. And, and, and I wanted to bring them in into the piece, not just playing the music, but also being part of the act. I wanted to have the musicians as, in a way, uh, uh, performers. George Crumb has written himself that actually there is theatrical elements like he would like them, you know, the musicians to be wearing masks. And he even gave some direction of tones of light. So in, in a way, I think this allows already a theatrical element to be added into this piece. Light is not there just to lead the action, but somehow also comment, you know, the chosen theme. We talked about fragments of this representative of, of all of us, this dancer, and we wanted to try this idea of this fragmented mirror on top of the dancer, which would kind of double reflect. And then also we want to create this kind of like uh, other world. Uh, the, the main inspiration and, 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 and also the frustration came from, from, from uh, uh, this observation of our times that, that, that um, 
we are actually detaching ourselves from the nature as humans. And also, you know, this my frustration about what we are doing to the nature.